欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。杨子首次尝试轻工装。近日，杨子的一组综艺路透图曝光，照片中她一身轻工造型，身穿青花瓷女袍，头戴红花旗头，格外亮眼，造型温婉大气。看路透，她这次模仿的造型应该是紫薇扮相，不过没有花红柳绿的旗袍。反而选择了格外素净淡雅的一套青花瓷套装，倒是格外别致，让人眼前一亮。不过，同样让人惊艳的还有杨迪的容嬷嬷扮相，不仅妆发到位，杨迪的神情更是逼真。难得见杨子尝试轻功造型，别有一番韵味。轻功装比起其他的服饰，在设计上有些类似于旗袍，修身性很强。而且领巾也是一大亮点。杨子这身素净的青花瓷女袍，她选择了一款纯白色的领巾，清新大气，格外干净利落，不会显得过于艳俗。而头戴的旗头更成为了轻功造型的最大亮点。各种花朵镶嵌而成的头冠，很好的展现了独一无二的服饰特色，也起到了很好的矫正体态的作用。让整个人的肩部看着特别平整，小圆脸的杨子穿起轻工装来，增加了一丝大气和端庄感。服饰的设计特点，很好的修饰了她本身娃娃脸的稚嫩气质，给人一种端正感。不过她圆润的脸部状态又不会显得特别老成，配上如此素净的花色，也让整体造型显得清新别致，格外素雅大气。很好的展现了不一样的多元化风格，而独特的花盆底鞋，也让他的身高很好的增高不少，整个人的精气神瞬间焕发出来了。不过，同样扮相惊艳的还有杨迪，他的这套容嬷嬷仿妆真是快要超越原版了。黑白相间的发型就已经让造型贴近了一大半，而他眉眼中的神态更是格外逼真，不比杨子。杨迪选择的这身是容嬷嬷的经典绿色碎花女袍，主要色系相对深沉，很好的贴合了她的年龄特征。而双袖的青蓝色作为调和色系之一，格外醒目。整套造型打造了一种中年妇女的老成感，还原的比较到位。就连额头上的花色也是不大一样，比起杨子娇艳欲滴的大红色花瓣。杨迪容嬷嬷套装的花色显然要暗淡不少，不会特别抢眼。两人同框，换上轻工装，还真有几分距离的感觉。果然腰板、体态，还有神情才是模仿的精髓啊！两人的还原度太高了。其他的路透照里，杨子的民国女学生造型也很可，这套蓝白女学生裙装搭配双马尾麻花辫。就很好的演绎了秀气和端庄，不同于轻工装的大气温婉，这套民国女学生造型蓝白色系的调和，很好的提升了她的气色，让她身上的学生感和少女气得到完美的呈现。不过要说最仙气的造型，还是这套粉色纱裙，再度演绎香蜜经典造型，依旧让人眼前一亮。粉色系的纱裙。修饰了腰身之余，也很好的展现了整体造型的轻盈感，搭配晚发，很好的修饰了她的整套造型，让她的气质神韵得到了最大化的展现，灵动又轻盈，有股飘飘兮如清风的感觉。回归到现代裙装，杨子的体态也得到了很好的矫正，这套紫色的吊带裙搭配丸子头，很好的展现了她的直角肩。发卡的搭配更是增添了一股少女感。比起之前，如今瘦下来不少的杨子，肩部曲线也变得格外平整不少，很好的展现了一般女明星的气质，不需要太多的珠宝首饰装点，气质也油然而生了，变化很大。每次杨子的造型都让人眼前一亮，虽然每次尝试的都不一样，不过比起其他造型。他的古装造型真是让人惊艳。